la idea de una llum tímida surt de d'una nit que vaig llegir un article de premsa que explicava la història de dues dones que es van estimar durant l'època del franquisme i que acabava d'una manera molt, molt tràgica. No? I jo llegeixo això i em sembla que està explicat d'una forma una mica banal, una mica bueno, com buscant més el morbo que no explicant realment no? La, la, la tragèdia d'aquella història d'amor. I, i decideixo reescriure-la jo a la meva manera. No? Quan s'esforri la ciutat Aleshores, bueno, em poso en contacte amb l'Andrea Puig, que és l'altra compositora, i comencem a treballar en les músiques i veiem que tot casa molt bé, no? la història que ens anàvem imaginant amb les músiques que anàvem creant i d'aquí neix aquesta història que està inspirada doncs, en un fet real. que fèiem classes d'interpretació juntes els vespres dels dimecres, em sembla, amb una professora i, i aleshores un dia, un vespre, a classe, després de classe em diu avui he somiat amb tu i amb dues dones, un personatge i no sé què, i una obra, i tinc les cançons i, i al cap de tres anys de cop i volta es presenta i em diu mira, llegeix-t'ho i si t'agrada, sense cap pressió, si t'agrada, sí, si no, doncs no passa res, tal. I clar, jo vaig llegir, vaig morir, perquè bueno, és espectacular. De fet, tenia una mica com de... Estava incrèdula total, d'en sèrio has escrit? Ho sembla una peli, o sigui... Si s'esformes de cap i s'atura tot de cop i ara som plans carrers de tu, el teu riure per matí Ostres, jo sóc actriu i ara vaig a fer de dramaturga o vaig a composar, però no, a poc a poc, com el fet que moltes altres noies es seguissin anat apuntant i pujant al carro, vaig anar veient que això tenia sentit no? I que, i, que, i que totes entraven al projecte com buah, 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 jo necessito un projecte així, no? eh, per com sóc jo, pel tipus de creadora que sóc o per eh, la treballadora de la cultura que sóc, necessito un projecte amb aquestes característiques i necessito que aquesta història s'expliqui. <totipos> i la Laura Masferrer, que avui serà la Paula, que, que la substitueix a vegades. L'Andrea és la directora musical i la compositora, i toca en directe. Hi ha dues guitarra acústica, guitarra elèctrica i el cello, que és una combinació també superbonica. Espectacular. De fet, una amiga em deia, com pot ser que soni tan ple i només són un cello i una guitarra, no? I és que sembla que soni una banda. que veurà alguna cosa que no ha vist. Quan fue que me reni entre todo este dolor quiero parar el tiempo y ya no sé cómo olvidar todo lo que pasó te juro que entiendo Jo crec que per, per la gent que fa musicals és el musical que els hagués agradat fer una mica, saps? I això ho dic amb, amb, amb molt d'orgull, no? De, de que diuen, ostres, és el, la típica proposta que, que, que jo disfruto, que jo escolto, no? Que, I tot això. I la gent que li agrada el teatre de text, i, o fins i tot la gent que no li agraden els musicals perquè existeix aquesta gent, eh, l'obra els agrada molt. I amb nosaltres també tenim eh, una de les actrius i també eh, una persona del col·lectiu, la Júlia i l'Àfrica. Bona tarda. 
Bona tarda. Que també estàvem veient que ja esteu preparant tot per aquesta obra. Una obra que també té una intenció al darrere, oi? Sí, realment és una obra que busca d'alguna manera fer memòria històrica, fer memòria del que ha passat i del que no s'ha volgut escoltar en el seu moment i que ara d'alguna manera ho portem als escenaris perquè la gent se n'adoni del que passava. Aquesta reivindicació que es fa també, entenc, en el marc del 8M que va ser ahir, què persegueix realment? Fer reflexionar la gent? Sí, realment és que quan a mi em va passar, buscant d'alguna manera la història per interpretar el personatge de la Carmen, que és una de les dues dones, la història ho posa una mica en situació, són dues dones que es van enamorar a l'època del franquisme, i clar, diguéssim, una relació lèsbica en aquell moment era com un delicte, realment, no? I aleshores, doncs, buscant d'alguna manera recerques de gent que ho havia patit, no? Jo realment em va impactar el fet de no saber-ho, no? O sigui, que no tinguem aquesta informació, que ens haguem escolaritzat, que haguem fet història d'Espanya i de no sé què, i que no sapiguem que això passava, no? Que les persones es veien... Bé, en aquesta situació de sentir que per enamorar-te estaves incomplint una llei o vés a saber, no? I aleshores és molt impactant, realment és important, com he dit abans, que la gent ho sàpiga. Jo que et tenia tu com a actriu, què et permet el musical en una obra com aquesta? L'Àfrica també, som les dues dones, som les dues actrius, passa que ella també és del col·lectiu de la cicatriz, jo estic més com a actriu només, però... Perdona, què em deies, què em permet? Què et permet com a actriu, què us permet com a actrius fer un musical i no, per exemple, una obra teatral normal, diguéssim? Ostres, és que realment quan és una història tan bèstia, quan t'has d'encarar un personatge tan que ha existit, perquè és basada en fets reals, la responsabilitat és molt més gran, el repte és molt més gran, perquè d'alguna manera li estàs fent justícia a tot el que va passar, no? I... Ostres, doncs, emocionalment és molt més bèstia tot el viatge que genera tot això. No sé, en el cas de l'Àfrica... No, i en referència a això que dius, no?, la música, sempre diem que les emocions que les dues dones no poden explicar parlant, doncs ho fan cantant, no?, ho fan a través d'aquestes cançons, que vam treure el disc fa ben poquet, i que ha explicat molt bé com va ser aquesta història d'amor, com elles es coneixen i tot... És tan bonic al principi, ple de dubtes per suposat, però l'enamorament d'Isabel i Carmen, i com després es van trobant amb dificultats que no poden, per les quals no poden passar per sobre, diguéssim. I creiem que la música en aquest cas li dona a l'obra una ànima que si no hi hagués, no la tindria així. El col·lectiu Cicatriz té bastantes dones al darrere. Per qui està format? per dones, joves, artistes, lesbianes i bisexuals, que tenen ganes de fer art que impliqui una reivindicació i un canvi social, diguéssim, que porti cap al canvi social, tant en les històries que nosaltres decidim portar als escenaris com en la forma en què tenim de treballar, que és una forma desjerarquitzada on totes podem desenvolupar-nos el que fem, si faig producció, si soc actriu, si composo música, que totes tenim el nostre espai dins aquest col·lectiu i això és el que fa, no sé, que sigui nou, que sigui diferent, saps? Aquesta connexió l'estem fent una mica justa de temps perquè l'obra s'estrenarà en breu, però per motivar una mica els espectadors, a gent que potser encara digui, doncs mira, m'apropo en un moment, com poden obtenir aquestes entrades per poder vindre a veure l'obra? Doncs mira, avui nosaltres representem la versió concert de l'obra, que és un format diferent, una mica adaptat, perquè la gent conegui les músiques, també és versió concert dramatitzat, i les entrades les poden trobar a través del Círcul, de la web del Círcul, o si no del nostre Instagram, la cicatriz barra baixa, i em sembla que encara en queden, o sigui que aprofiteu perquè val la pena. De fet que aprofitin perquè també heu esgotat entrades a Granollers i a Hospitalet, no? Sí, ara venim d'un cap de setmana molt intens, vam estar, bueno, fa dos diumenges a Molins, que van anar superbé, i ara venim de Granollers, on també hem marxat amb molt bona sensació, la gent li ha agradat molt l'obra, i esperem a veure que surtin més coses i que una llum tímida tingui un recorregut molt, molt i molt llarg, no? 
Muchísimas gracias, Noyas, África, Julia. Y... Avui me acompaña la África Alonso. Bienvenida, África. ¿Cómo estás? Bueno, nerviosa. Una mica nerviosa, ¿eh? Os explico. La África es una de las integrantes del colectivo La Cicatriz, una compañía jove de dones LGTBIQ Plus de Barcelona, dedicada a la producción cultural y artística dentro de un contexto de feminismo y colaboración. Parlamos una mica més de, de esta compañía. Quan surge? ¿Quién la funda? ¿Quién més en forma parte? Doncs mira, això neix, la cicatriz neix abans que passés tot això de la pandèmia, Exacto. és guai. I, i neix amb un equip que després ha anat canviant. Han entrat noves noies, han sortit noves no, antigues noies. Espera que vaig baixar el volum. Baixa, baixa. I, i això. I, I una mica és el, que, és el que has dit tu, no? Són noies, unes que es dediquen a producció, altres que es dediquen a eh, ayudantía de dirección o, o si interesan otras cosas y que se juntan y digan, anem a tirar un proyecto acá para nada. ¿Cuántas son? Actualmente son cinco. Vale. Cinco. Muy sí, bien. Sí. Muy bien, muy bien. Y una llum tímida es la vuestra presa de creación propia, uh -huh. escrita por tú, la Frica Alonso y la Andrea Puig, uh -huh. dirigida por la Marilia Samper y amb la participación de tu mateixa África, <laughs> la Julia Jové, la Paula Sánchez Laoz y la Andrea Puig. Aquesta obra combina el teatro de text amb la música en directo, projectant una de las muchas historias de amor y patiments silenciadas por la repressió del franquismo, la de dos dones, la Isabel y la Carmen, que se estimaban en secret. ¿Qué más nos puedes explicar de esta obra? ¿Qué veurem? Que... Doncs es una historia de amor, tal como has dicho tú. Eh, es una obra de época, pero yo quería que no fuese la típica historia mm -hmm. de época, que una mica... Hostia, sembla que te hagas de aburrir, ¿no? Porque sigui... Y volia que fuese una cosa entretinguda, y es la historia de amor de estas dos dones y de lluitar eh, por todo el que les pasa, por la época en que viven, que potser ahora también les pasarían algunas cosas, mm -hmm. malauradament, pero para intentar estar juntas, ¿no? Y todos los obstáculos que se troben. Y res, estamos muy contentas porque están súper bien. Ya ja estamos estrenadas. Ya ja estamos estrenadas. Y está funcionando. De hecho, estamos estrenadas, ya te digo, desde el octubre pasado. Sí. El que pasa es que, bueno, ha plogut molt. Claro, claro, claro. Yo claro. siempre recordaré aquellos tiempos de confinamiento allá, de reconfinamiento al novembre, trucando a teatros. Claro, cuando tienes un proyecto propio, las de... Mm. Bueno, claro, todos tancados. Pero, no, es que tal, no tenemos una obra nueva. Somos un grupo de noies, que et sembla, ¿no? La gente nos decía, pero tú estás flipando. Claro, claro, claro. Sí, sí, al sí, momento que te pica portas, que es con fins y todo. No, no, o sea, sí, 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 pica sí, portas, finestras, sí, 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 sí. Bé, doncs recordeu, no? Estareu del 27 de setembre uh -huh. passat al 22 de novembre al Teatre Condal. Sí, Teatre Condal de Barcelona. Molt bé, doncs aneu, aneu al teatre.